ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சிம்மா பேசுகிறேன் அதாவது இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரெண்டாவது லக்னத்தை பற்றி சொல்ல போகிறேங்க ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்கள் லக்னத்தோட ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒன்று உங்களோட பிறப்பின் ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்னத்தை வச்சு சொன்னேன் அதில் சில பேருக்கு சில சந்தேகமும் இருக்குது என்னென்னா நான் அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா உங்கள் லக்னம் ஒரு இடத்துல நீச்சமாகவும் ஒரு இடத்துல உச்சமாகவும் ஸோ நீச்சமாக இருக்கிற விஷயங்களை விட்டுட்டு உச்சமாக இருக்கிற விஷயங்களை நோக்கி நீங்கள் பயணம் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் உங்கள் இந்த பிறப்போட ஒரு இது ரகசியம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதில் சில பேரோட சந்தேகம் என்னென்னா அவங்க ஜாதகத்தில் அந்த கிரகம் அந்த லக்னாதிபதி நீச்சமாகவே இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம நீச்சத்தை நோக்கி போகணுமா உச்சத்தை நோக்கி போகணுமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் சில பேருக்கு இருக்குது அந்த சந்தேகத்தை முதல்ல நிவர்த்தி பண்ணிடுறேன் அதாவது நம்ம எல்லாருமே உச்சத்தை நோக்கி தான் போகணும் உங்கள் லக்னாதிபதி எங்கே இருக்குது எந்த வீடு இருக்குது அது சம்மந்தமான விஷயங்களில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது உங்கள் லக்னாதிபதி எங்கே இருக்குது அந்த கிரகம் எங்கே இருக்கோ அந்த வீட்டோட இதுவையும் சேர்த்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ ஒரு வேளை நீச்ச வீட்டில் வந்து லக்னாதிபதி இருந்ததுன்னா எங்கே போகணும் அப்படின்னா அப்பயும் நம்ம உச்ச வீட்டை நோக்கி தான் போகணும் அப்போ நீச்சம் உச்சம் ஒரு கிரகம் ஆட்சி நட்பு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் லக்னாதிபதி வந்து பல பேருக்கு இந்த சந்தேகமும் இருக்குது என் லக்னாதிபதி நீச்சம் ஆகிடுச்சு வாழ்க்கையில் வந்து எனக்கு முன்னேற்றம் இருக்காதா அப்படி இப்படின்னு சில பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க அப்படி எதுவுமே கிடையாது விஷயம் என்னென்னா நம்ம எல்லாருமே உச்ச வீட்டை நோக்கி தான் போகணும் ஆனால் அந்த உச்ச வீட்டை நோக்கி போகிறது சில பேருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சில பேருக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் யாருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னா லக்னாதிபதி ஆட்சியாகவோ உச்சமாகவோ இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த பாதை நோக்கி பயணம் பண்ணுறது ஆனால் லக்னாதிபதி ரொம்ப வீக்காக நீச்சமாகவே இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் இது சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுனா ஒரு நூறு மீட்டர் ரன்னிங் ரேஸ்னு வச்சுக்கோங்க லக்னம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வெறும் ஐம்பது மீட்டர் நடுவில் இருப்பாங்க ஐம்பது மீட்டர் ஓடினாலே அவங்களுக்கு ரன்னிங் ரேஸ் வின் பண்ணிடலாம் ஈஸி பக்கமாக வந்துடும் ஐம்பது மீட்டர் வந்து அவங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகிடுச்சு அதுவே லக்னம் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது நீச்சமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க ஃப ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஓடணும் அவங்க முழு நூறு மீட்டரும் ஓடி ஆகணும் ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரன்னிங் ரேஸ் வந்து கொஞ்சம் மற்றவங்களை விட டஃப்பாக இருக்கும் ஆனால் இவங்களால் ஓட முடியாது அப்படின்னெல்லாம் கிடையாது இவங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அதை சமாளித்து ஓடணும் அதுதான் விஷயம் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ லக்னம் நீச்சமாக இருந்தாலும் உச்ச வீட்டை நோக்கி தான் பயணம் பண்ணணும் ஆனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அது டஃப்பாக இருக்கும் அதுதான் விஷயம் வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து அந்த லக்னத்தை பற்றின விஷயம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்போ நான் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டாவது லக்னத்தை பற்றி சொல்ல போகிறேங்க அதாவது நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் அப்படி தான் அப்படின்னு சொன்னவொன்னே அப்படி நம்பிட்டீங்க உங்கள் லக்னம் இப்படி நீங்கள் இப்படி தான் அப்படி இப்படின்னு சொன்னவொன்னே எல்லாருமே கீழே கமெண்ட்ஸாக போட்டு தள்ளிட்டீங்க நீங்கள் சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை தௌசண்ட் பர்சன்ட் கரெக்டு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி அது இன்ஃபேக்டு மற்றவங்க தான் நினைக்கணும் ஆனால் உங்களுக்குள்ள அதை விட டீப்பர் டீப்பர் மீனிங் இருக்குது புரியுதுங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ராசியில் அதாவது டி ஒன் சார்ட்டில் சிம்ம லக்னம்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சிம்ம லக்னம் அப்படின்னு நீங்களே நினச்சிங்கன்னா உங்களை பற்றி உங்களுக்கே சரியாக தெரியலன்னு அர்த்தம் டி ஒன் சார்ட்டில் அதாவது ராசி சார்ட்டில் என்ன லக்னமோ அதுதான் மற்றவங்க நம்மளை பற்றி நினைக்கிறது நாம் நம்மளை பற்றி நினைக்கிறது கிடையாது உண்மையான நம்ம கிடையாது மற்றவங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு ஆளை பார்க்குறீங்க உடம்பு வந்து தடியாக இருக்குது நல்ல ஜிம்பாடி ரொம்ப கருப்பாக இருக்கார் தடிமனான மீசெல்லாம் வச்சுருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னே நல்லா ஹைட்டாக வெயிட்டாக எல்லாம் இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு என்ன தோணும் சாதாரணமாக பார்க்கும்போது அவர் போட்டிருக்க அந்த ட்ரெஸ் கோடு அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே இவர் ரொம்ப முரட்டுத்தனமான ஆளாக இருப்பானோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும் கரெக் கரெக்டாக அந்த பர்சனை வந்து நமக்கு உண்மையிலே தெரியாது ஜஸ்ட்டு ரோட்டில் தான் பார்த்துருப்போம் உண்மையிலே அந்த ஆள்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசியிருக்க கூட மாட்டோம் ஆனால் ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அந்த இம்ப்ரெஷன் தெரியும் இவன் வந்து இப்படியெல்லாம் இருக்கான் ஒரு மாதிரி முரட்டுத்தனமான ஆளாக இருப்பானோ அப்படின்னு நாம் நினப்போம் அதுதான் நம்மளுடைய லக்னம் நம்மளை பற்றி மற்றவங்க நினைக்கிறது நம்மளை பற்றி உண்மையிலே தெரிஞ்சுக்காமல் நினைக்கிறது ஆனால் உண்ம
நம்ம இப்படி தான் நினைப்போம் ஒரு ஆளை பார்த்துட்டோம்னா ரொம்ப மொரட் மொரடானாக இருப்பான் ரொம்ப வந்து மிருகத்தன்மமாக இருப்பான் ரொம்ப வந்து தைரியசாலியாக இருப்பான் அப்படின்னு நாம் நினப்போம் ஆனால் உண்மையிலே வந்து அவங்கிட்ட போய் பேசினா தான் விஷயம் தெரியும் அவன் வந்து ரொம்ப பயந்த சுபாவம் ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்க வீட்டில் இருந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஜிம்மு கூட்டுறாங்க ஸோ அதனால் உடம்பு இதுவாகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மீசை வைக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் வந்து பேசும்போது ரொம்ப குழந்தத்தன்மையாக இருக்கும் வெகுளியாக இருப்பார் அவர் வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் நிறைய கிட்டே நிறைய பேர்கிட்ட ஏமாந்துருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நபராக இருப்பார் அது என்ன அப்படின்னா உண்மையிலே அந்த பர்சன் வெளி தோற்றத்தில் நமக்கு வேறு மாதிரி தெரியலாம் ஆனால் உண்மையிலே அந்த ஆள் டோட்டலாக வேறையாக இருப்பார் ஆனால் உண்மையிலே அந்த ஆள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் ரெண்டாவது லக்னத்தை பார்க்கணும் ரெண்டாவது லக்னம் எங்கே அப்படின்னா நவாம்சத்துக்கு வாங்க அதுதான் விஷயம் இப்போ நவாம்சத்தில் வந்து ஒரு லக்னம் இருக்கோங்க நவாம்சத்தில் எந்த லக்னம் இருக்கோ அந்த ஆள் தான் உண்மையிலே அவர் ஆனால் வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு நவாம்ச லக்னம் தெரியாது நவாம்சத்தில் உண்மையிலே இந்த பர்சன் இப்படி தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ராசியில் என்ன லக்னமோ அதுதான் அவங்கள பற்றி நம்ம நினப்போம் ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த ஆள் யார் அப்படின்னா ராசியில் இருக்க லக்னம் கூட கிடையாது நவாம்சத்தில் இருக்க லக்னம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ராசியில் ஒருத்தருக்கு சிம்ம லக்னம் நவாம்சத்தில் அவருக்கு விருச்சிக லக்னம் அந்த ஆள் எப்படி இருப்பார் நம்ம வந்து ம அவரை பார்க்கும்போது நம்ம என்ன நினப்போம் அப்படின்னா ரொம்ப பந்தாவான ஆளாக இருப்பானே எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஷோ ஆஃப் பண்ணிட்டு இருக்கான் எதுவாக இருந்தாலும் ரொம்ப தற்பெருமை அதிகம் ரொம்ப திமிழ்த்தனம் அதிகம் அப்படி இப்படி தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ரொம்ப வந்து என்ன ஒன்றுமே இவனுக்கு டேலண்ட்டெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சும்மா வந்து சீன் போட்டுருக்கான் இவன் பின்னாடி போய் இவ்வளோ பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவனை பற்றி இவ்வளோ பேர் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மையிலேயே அவன் வந்து நவாம்சத்தில் விருச்சிக்க லக்னம் ஸோ அவன் வந்து எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் கற்றுக்கிறதா இருந்தாலும் ரொம்ப டீப்பாக கற்றுக்கிட்டு இருப்பான் அவன் வெளியில் ஷோ ஆஃப் பண்ணுவானே தவிர ஆனால் உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப நாலேஜபிளான பர்சனாக இருப்பான் ரொம்ப ரொம்ப எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ரொம்ப டீப்பர் திங்ஸ் எல்லாம் போய் கற்றுப்பான் இப்போ வந்து அவனுக்கு ஒரு மந்திர ச மந்திரம் ஏதாவது விஷயம் இருக்குது சில பேர் இப்போ நிறைய பேர் உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப பேசுவாங்க குண்டலினியை பற்றி பேசுவாங்க யோகாவை பற்றி பேசுவாங்க மெடிடேஷன் பற்றி பேசுவாங்க தேர்ட் ஐ ஓப்பன் பண்ணுறதை பற்றி பேசுவாங்க என்னென்னமோ பேசுவாங்க அப்படியே வந்து இலூசியேஷன் பேசுவாங்க அதாவது வந்து என்னென்னமோ நிறைய இருக்கு இந்த கூடு விட்டு கூடு பாயிறதை பற்றி பேசுவாங்க என்னென்னமோ பெருசாக பேசுவாங்க அவங்க பேசுகிறதெல்லாம் கேட்டு ஐயோ பெரிய ஆள் அப்படின்னு அவன் நினப்போம் ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி அறகுறையாக இருப்பாங்க ஒன்றுமே தெரியாது அவங்க ல அவங்களோட நவாம்சத்து லக்னத்தை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் உண்மையிலே அவங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு விருச்சிக லக்னம் ராசியில் விருச்சிக லக்னம் அப்படின்னா நாம் என்ன நினப்போம் அப்பா இவன் எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது படிச்சுட்டே இருக்கான் எந்த விஷயம் எடுத்தாலும் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணுறான் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நாம் நினப்போம் ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா நவாம்சத்தில் என்ன லக்னமோ அப்படி தான் அவன் இருப்பான் நவாம்சத்தில் வந்து அவனுக்கு வந்து டோட்டலாக வேற லக்னம் ரிஷப லக்னம்னு வச்சுக்கோங்க நவாம்சத்தில் ஒரு வேலை ரிஷப லக்னமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த லெவலுக்கு நாலேஜ் எல்லாம் இருக்காது அவன் வந்து அவனோட எண்ணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி விஷயம் நாலு விஷயம் கற்றுக்கிட்டா தான் நம்ம வந்து நல்லா காசு சம்பாதிக்க முடியும் நல்லா வந்து சொத்து சுகம் சேர்க்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சில விஷயம் கற்றுட்டு இருப்பானே தவிர உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒன்றும் அவ்வளோ நாலேஜபிள் பர்சனாக இருக்க மாட்டான் அதுவே அவன் நவாம்சத்தில் அவன் ஒருத்தருக்கு ருச்சிகள் இருக்கணும் அப்படின்னா அவன் தான் ரொம்ப டீப்பரான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பான் அந்த அவன் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிற விஷயம் மற்றவங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியாது இவன் வந்து இவ்வளோ பெரிய நாலேஜபிளான பர்சன் மற்றவங்களால் யூகிக்க முடியாது நம்ம கண்ணுக்கு ராசி மட்டும்தாங்க தெரியும் அவன் உள்ள ஒரு மனுஷன் யார் அப்படின்னு அவனோட நவாம்சத்தில் போனால் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ வந்து ராசிங்கிறது என்ன வெளியுலகத்தில் தெரியும் நவாம்சம் உண்மையிலே அந்த ஆள் யார் அவனுக்கு எவ்வளோ எந்த மாதிரியான கர்மா இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா நவாம்ச லக்னத்தை பார்க்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் அந்த மாதிரியான ஒரு இதுவாக இருக்கும் சிம்பிளாக சொல்கிறதுனா இப்போ ஒரு வீடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது பெரிய வீடாக இருக்கும் சூப்பராக பெயிண்டிங்கெல்லாம் இருக்கும் நம்ம என்ன நினப்போம் அப்பா பெருசாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது பெரிய நல்ல
ஸோ வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம என்ன நினப்போம் பெருசாக வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கும் பெருசாக வந்து ஹோம் தேட்டர் வச்சுருப்பாங்க சூப்பராக வீடு ஃபுல்லாக வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி போட்டிருப்பாங்க அப்படி இப்படின்னு பெருசாக பங்களாவை வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம நினப்போம் ஆனால் உள்ளே போனால் தான் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ அந்த ஒன்றுமே இல்லாத விஷயம் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் உள்ளே என்ன நினப்புன்னு ஸோ அந்த உள்ளே என்ன நினைமை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நவாம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய லக்னம் ஸோ அதுதான் ரெண்டாவது லக்னம் அப்போ வந்து நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னா டக்குன்னு ராசியை மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ராசியில் இருக்கிற லக்னத்தை பற்றி நவாம்ச லக்னத்தை பற்றி யோசிக்கிறது கிடையாது எவ்வளோ பேர் கமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அந்த வீடியோவில் ஒருத்தர் கூட நவாம்ச லக்னம் தான் கரெக்டு அப்படின்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லலைங்க ஸோ அதுதான் ரொம்ப இதுவாக இருக்குது புரியுதுங்களா விஷயம் என்னென்னா ரெண்டாவது லக்னம் நவாம்ச லக்னம் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ வந்து நவாம்ச லக்னத்தை நோக்கி நம்ம போகணுமா பயணம் பண்ணணுமா அப்படின்னா அதுவும் கரெக்டு ஆமாம் அதை நோக்கி தான் நம்மளோட ஆன்மா வந்து பயணம் பண்ணும் நேச்சுரலாகவே ஒரு இன்பில்ட்டான ஒரு இது இருக்குங்க நம்ம வந்து வெளி உலகத்தில் வந்து வேறு மாதிரி இருப்போம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வேறு மாதிரி இருப்போம் அதுதான் எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து அந்த ஸ்பிளிட் பர்ஸ்னாலிட்டி மல்டி பர்ஸ்னாலிட்டி அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொல்கிறோம் இல்லையா அது எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது ஒரே ஒருத்தர் சில பேருக்கு மட்டும் அது இருக்காதுங்க யாருக்குன்னா நவாம்ச லக்னமும் ராசி லக்னமும் ஒரே லக்னமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஸ்பிளிட் பர்ஸ்னாலிட்டி இருக்காது நவாம்சத்துலேயும் சிம்மம் ராசிலேயும் சிம்மம் அப்படின்னா அவங்க உள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் வெளியிலையும் தெரிவாங்க புரியுதுங்களா அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நவாம்சத்தில் ஒரு லக்னம் ராசியில் ஒரு லக்னம் அப்படின்னா உள்ளே ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க வெளி தோற்றத்துக்கு வேறு மாதிரி இருப்பாங்க விஷயம் புரியுதுங்களா ஸோ அதுதான் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ சரி ரெண்டாவது லக்னம் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்க ரெண்டாவது லக்னத்தை எடுங்க அந்த அதாவது நவாம்சத்தில் என்ன லக்னம் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு நான் சொன்னது எந்த லெவலுக்கு கரெக்டுன்னு கீழே இப்போ எல்லாரும் கமெண்ட்ஸ் போடுறீங்க சரிங்களா இல்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு லக்னம் பார்த்தாச்சு ராசியில் இருக்கிற லக்னம் நவாம்சத்தில் இருக்கிற லக்னம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட பயணமா அப்படின்னா கிடையாது மூணாவது லக்னம் இதை விட இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம ஆன்மாவோட பயணம் மூணாவது லக்னத்தை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அது எந்த லக்னம் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்ல போகிறது கிடையாது நீங்கள் தான் யோசித்து யூகித்து கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஸோ அதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு உங்கள் வீட்டில் எப்படியும் ஒரு நான் மூணு நாலு பேர் இருப்பீங்க ஒரு நாலஞ்சு ஜாதகம் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஜாதகம் இல்லை உங்களோட சொந்தக்காரங்க ஜாதகம் அவங்க ஜாதகம்லாம் எடுத்துகிட்டு உக்காந்து பார்த்து அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்க அந்த பர்சன் எப்படி உண்மையிலே அவங்க ஆன்மா எதை நோக்கி ஓடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா மூணாவது லக்னம் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மூணாவது லக்னம் எங்கே பார்க்கணும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு லக்னம் வந்து ராசியில் பார்த்தாச்சு ரெண்டாவது லக்னம் வந்து நவாம்ச லக்னம் பார்த்தாச்சு மூணாவது லக்னம் எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுவும் ராசியிலேயே தான் இருக்குது இந்த ஒரு குழு கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா இதை மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜாதகத்தில் பார்க்குற விதம் டோட்டலாக வேறையாக மாறிடும் புரியுதுங்களா ஸோ இதை கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வந்து இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கும் அந்த ஜோதி இதை நாடி வந்து வேலை செய்யும் ஸோ அது அந்த நாடி வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் ஜோசியம் வரும் நேச்சுரலாகவே புரியுதுங்களா ஸோ இது ட்ரை பண்ணுங்கள் ஜோதிட முழுமையாக நீங்களே கற்றுக்கணும்னா நான் அதுக்கும் ஒரு வீடியோ முழுசாக போட்டு வச்சுருக்கேன் ஜோதிடத்தது இருக்க எல்லா விஷயத்தை பற்றியும் சொல்லி ஒரு வீடியோ அந்த வீடியோ வேணும்னா தாராளம் என்னோடய மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ அனுப்பி வைக்கிறேன் சரிங்களா மற்றபடி ஜோதிடம் சம்மந்தப்பட்ட பல விஷயங்கள் என்னோடய சேனலில் போட்டிருக்கேன் அது சம்மந்தமாக மற்ற வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா இங்கே தெரிகிற வீடியோஸை கிளிக் பண்ணுங்கள்